வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டிரான்சிஸ்டர் பேஸ்டு ட்ரூ டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பிஎன்பி ஒரு என்பிஎன் பவர் டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ண சப்பூப்பர் ஆம்பிளிஃபயர் ஒரு மானோ ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் சப்பு கொடுக்கலாம் ஊஃபருக்கும் கொடுக்கலாம் ஓவரால் ரெஸ்பான்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் ரெண்டு மாஸ்பேட்டை உபயோகப்படுத்தி ஒரு மினி போர்டு பார்த்தோம் இல்லையா நல்ல குவாலிட்டி சேம் அதே குவாலிட்டி இந்த போர்ட்லி வரும் என்னுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா தெரியுது ஒரு சிம்பிளான ஒரு போர்டு மட்டும்தான் ஒரு ஹீட் சிங் பிளேட் இந்த இடத்துல ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது ஆனில் தான் இருக்குது ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒரு என்பிஎன் ஒரு பிஎன்பி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஃபீசபிள் ரெசிஸ்டர் தென் இந்த இடத்துல செமி பவர் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு மூணு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது தென் லோ பவர் டிரான்சிஸ்டர் நாலு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது சிம்பிளாக பார்த்தா தெரியும் ரெசன்ஸ் கெப்பாசினுடைய காம்பினேஷன் ஒரு சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருந்தால் சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேர்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்கிரேட் பண்ணணும் நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் டூயல் பவர் சப்ளை எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய ஃபீட்பேக்கெல்லாம் வந்திருந்தது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு அதில் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் எயிட்டீன் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றிய டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காத யாராக இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வரலாம் ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் முப்பது நாள் ட்ரைனிங் வரும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டெய்லி ஒன் ஹவர் கிளாஸ் வரும் ஒன் ஹவர் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் என்னென்ன பயிற்சி நடக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸில் எல்லா கோர்ஸும் நடக்குது நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம் ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது ஆன் நல்ல ஹை பிடாலிட்டி லோ ஃப்ரீக்வன்சி மிடில் ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரிபிள் பேஸ் வாய்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக அவுட்புட்டில் வருது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்க்கியூட்ரரி ஓகேவா இந்த சர்க்கியூட்ரரி வரக்கூடிய காமன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாமளே என்ன பண்ணலாம் ஒரு டாட் பிசிபில் அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுவேன் டூ யூ டூ வர்செல்ஃப்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அப்போது ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது என்னென்ன தேவை அப்படிங்கலாம் ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நான் என்ன யூஸ் பண்ணிடுறேன்னா ஒரு பவர் பே பவர் பேக் இந்த இடத்துல ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி இருக்குது ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி இருக்குது இன்புட்டில் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூயல் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து நேராக ஒரு எம்பி த்ரீ ட்ரைவ் மாடல் கொடுத்துருக்கோம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் மானோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது நல்ல அவுட்புட் இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ யார் வேணாலும் அசம்பிள் பண்ணலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மாதிரி ஒரு எளிமையான சப்ஜெக்ட் எதுவுமே இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் டீச் பண்ணணும் அதை தான் இந்த சேனல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோவோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா யாருக்காவது கோர்ஸ் படிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும்
பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதில் பத்து மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் அந்த மினி ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணது பிறகு தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் கிடைக்கும் எலக்ட்ரானிக்கில் ஏன்னா அதில் பெரும்பாலும் எல்லாம் வர்றவங்க எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் பிகினர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுக்கு தான் சொல்கிறேன் எடுத்துனே ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துனே யூபிஎஸ் எடுத்துனே எல்இடி டிவி கிளாஸ் இப்படியெல்லாம் படிக்கிறத விட பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சுட்டு தென் கமர்ஷியல் கோர்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லா கிளாஸஸும் நடந்துகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஒரு சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் கிளாஸஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ் இருக்குது நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே இப்போது நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு எல்லா ஜெர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுதான் போர்டு உங்களுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் மானோ கண்ட்ரோல் குறைக்கிறோம் பின்ட்ராப் சைலண்ட் இருக்கும் ஒரு இம்மி அளவு கூட நாய்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இறைச்சல் எதுவுமே இல்லை வராது நல்ல குவாலிட்டி சர்க்கியூட் இப்போது இப்போ சர்க்கியூட்டில் நெகட்டிவ் விட்டுருக்கு இப்போ சர்க்கியூட்டில் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வச்சு பார்க்கலாமா இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா டூ எஸ் ஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிரான்சிஸ்டர் இது ஒரு பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டனுடைய பின் நம்பர் டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு பின் பேஸ் செகண்ட் பின் கலெக்டர் மூணாவது பின் எமிட்டர் அதாவது அந்த ஸ்கிமேட்டிக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மூணாவது பின் எமிட்டர் ஒன்றாவது பின் பேஸ் ரெண்டாவது பின் கலெக்டர் இது டிரான்சிஸ்டர் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் சிம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் உள்ள கூகுள் சர்ச்சில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பிடிஎஃப் டேட்டா டீட்டெயில்ஸ் கேட்டது பண்ணிங்கன்னா இதன் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் கெயின் ஃபேரக்டர் ஆல்ஃபா எவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ மினிமம் மோட்டில் வேலை செய்யும் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் மோட்டில் வேலை செய்யுங்கிறத பற்றியெல்லாம் இருக்குது பொதுவாக இந்த சர்க்கியூட் பொறுத்த வரைக்கும் போர்டு டுவெல் வோல்ட்லேருந்து வேலை செய்யும் எயிட்டீன் வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஹீட்ஸிங் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் லாஃப் லைன் வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா அடுத்தது டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ இது டிரான்சிஸ்டர் இது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ஷன் மார்க் அவுட் சைடில் இருந்தால் என்பிஎன் இன்ல இருந்தால் பிஎன்பி டிரான்ஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இந்த ஸ்கிமேட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த ஒன்றாம் நம்பர் பேஸ் ரெண்டாம் நம்பர் கலெக்டர் மூணாவது பெண் வந்து எமிட்டர் அதை தான் ஸ்கிமேட்டிக்கில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு இது அதே மாதிரி தான் இது என்ன டைப் ஆஃப் பேக்கேஜ் என்னுடைய ஆல்ஃபா எவ்வளோ இதுக்கு மேட்சட் பேர் எது மேட்சட் பேர் இதுதான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான் ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ மேட்சிங் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது மாதிரி எல்லாமே மேட்சட் பேராக இருக்கும் பழைய செட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஏசி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் டி எயிட்டி எயிட் அந்த மாதிரி டிரான்சிஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி எதுவும் இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் நல்ல குவாலிட்டி நல்ல ஃபிடாலிட்டி இருக்கும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ் தான் மெயின் முக்கியமாக மீதியெல்லாம் ட்ரைவ் சர்க்கியூட் தான் ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஒர்க்கிங் காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த போர்டு அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா ஓனாக ஓகே இதுதான் இந்த போர்டு இப்போ நம்ம பார்த்தேன் போர்டு இந்த போர்டில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது வந்து சிக்னல் இன்புட் ஓகேவா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து பாருங்கள் ஸ்பீக்கர் அல்லது ஊஃபர் அதனுடைய கனெக்ஷன் இங்கே கொடுக்கணும் இது காமன் கிரவுண்டு இந்த பாயிண்ட்டு சிக்னல் இன்புட் இந்த பெண்ணில் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல காமன் கிரவுண்டு இது வந்து பவர் சப்ளை பவர் சப்ளையில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து கிரவுண்டு காமன் கிரவுண்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிரான்ஸ்டுடைய நேம் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எஸ்சிஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரெண்டு டிரான்ஸ்டர் பேக்கேஜ் வித் ஹீட்ஸிங் இந்த ஹீட்ஸிங் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வேறு ஹீட்ஸிங் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபீஸபிள் ரிசன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல செமி பவர் டிரான்சிஸ்டர் மூணு இருக்குது லோ பவர் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு நாலு
நெகட்டிவ் டெர்மினல் இதுதான் பவர் சப்ளை தென் இந்த சர்க்கியூட்டில் சிக்னல் இன்புட் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது ஸ்பீக்கர் அல்லது ஊஃபருடைய அவுட்புட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது காமன் கிரவுண்ட் இங்கே இருக்குது காமன் கிரவுண்ட் இந்த பாயிண்டில் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள்னு வச்சுக்கங்களேன் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயராம் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயர் மூலிமா நீங்கள் ஓனாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து அதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயராம் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட் மானோ ஆம்பிளிஃபையர் இது சப் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதில் உங்களுக்கு அவுட்புட் ஃப்ரீக்குவன்சி தூக்கலாக வேணுமோ வேணுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சப்புக்கு ஒரு பிரியாமொழி பேர் இருக்குது அது அடுத்த கிளாஸில் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இதில் ட்ரான்சிஸ்டர் உங்களுக்கு இது இருக்குது டூ எஸ் என் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது டூ எஸ்சி ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ரெண்டு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் ஆர் ஊஃபர் இது கொடுத்துடலாம் இந்த பவர்ஸ் இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ரிட்ஜ் மோடுன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரிட்ஜ் டைடு லோடுன்னு சொல்லுவோம் அதான் கரெக்டு பிடிஎல் ஃப்ரிட்ஜு டைட் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்காது பெரிய கெப்பாசிட்டி எதுவும் கப்பலிங்க்கு எதுவும் இருக்காது பொதுவாக ரெண்டு மானோ ஆம்பிளிஃபேர் ரெண்டு சீரீஸ் ஆம்பிளிஃபேர் இருந்து பேரலல் ஆம்பிளிஃபேர் இந்த மாதிரிலாம் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு சர்க்கியூட்டை என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஒரு மானோ ஆம்பிளிஃபேர் இருக்குது இல்லை டென் வாட் இருக்குது இன்னொரு டென் வாட் இந்த ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜ் மோடு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி வாட் அண்ட் எபவ் அவுட்புட் வெளியே வரும் சிம்பிளான சர்க்கியூட் லோ காஸ்ட்டு தான் ஓகேவா இதில் ரெண்டு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் இருக்கக்கூடிய எப்படி சர்க்கியூட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் எப்படி இருக்குன்னா பாருங்கள் இது சிக்னல் இன்புட் இதுக்கு பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் பவர் சப்ளை ஓகேவா மைனஸ் பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே சப்ளை இது வந்து ப்ளஸ் சப்ளை இது மைனஸ் சப்ளை கொடுத்துருக்கு ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அண்டன் எப்படி கண்டென்சர் இந்த இடத்துல அண்டன் எப்படி கண்டென்சர் கண்டென்சர் இல்லைன்னா கூட ஒர்க் பண்ணும் எப்படின்னு கேட்டால் இது கொடுக்கட பவர் சப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் பவர் சப்ளை இருக்குது அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ஏற்கனவே கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லெஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நல்ல குவாலிட்டி வரும் அதில் எவ்வளோ ஆம்பியர் வேணால் டெலிவரி பண்ணும் ஆம்பிள் பேர் எந்த அளவுக்கு ஆம்பியர் எடுத்துக்குதோ அந்த ஆம்பியர் டெலிவரி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எஸ்எம்பிஎஸுக்கு பவர் ஜாஸ்தி ஓகேவா மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி கிடைக்கிது ப்ளஸ் டுவெல் கிரவுண்டு மைனஸ் டுவெல் டூவெல் பவர் சப்ளை அப் டு ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் கிடைக்கிது அதே மாதிரியே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிரவுண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு ஓகேங்களா அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி வரும் நல்ல ஃபிடாலிட்டி பக்காவாக வரும் ஓகே இப்போது சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்ஸிட்டர் இருக்குது இங்கே வர்ற சிக்னல் நேராக இந்த ட்ரான்ஸ்டருக்கு போது பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் இந்த ட்ரான்ஸில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி சிக்னல் நேராக ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்டருக்கு போகும் பிடி ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு போகும் அந்த ட்ரான்ஸில் ஆம்பிளிஃபை ஆகுது இந்த ட்ரான்ஸில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி வர கலெக்டில் அவுட்புட் சிக்னல் என்ன ஆகுது நேராக பாருங்கள் இது வரைக்கும் வரும் இந்த ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கு வரும் இந்த ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேஸுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் லெசன்ஸ் இருக்குது இதன் மூலிமா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மூலிமா இந்த ட்ரான்ஸ்டருடைய ஒரு சேனலுடைய ஆம்பிளிஃபிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த வேரியபிள் லெசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிக்சர் ரெசன்ஸ் இந்த போர்டில் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு பிக்சட் ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போது இந்த ட்ரான்ஸ்டர்லேருந்து பேஸுக்கு வர்ற சிக்னல் கலெக்டில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி இந்த ட்ரான்ஸ்டர் பேஸுக்கு வந்து இந்த கலெக்டில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி தென் இந்த ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கும் இந்த நெட்ஒர்க் மூலிமா இந்த ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கு வருது இந்த ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்லேயும் ஃபர்தராக ஆம்பிளிஃபை ஆகி இந்த ட்ரான்ஸில் ஆம்பிளிஃபை ஆகிற சிக்னல் இந்த கலெக்டர் வழியாக இந்த அவுட்புட் ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கும் இந்த ட்ரான்ஸில் ஆம்பிளிஃபை ஆகிற சிக்னல் கலெக்டர் இருந்து இந்த ட்ரான்ஸ்டோட பேஸுக்கு போய் இந்த பவர் ட்ரான்ஸ்டர் மூலிமா ஆம்பிளிஃபை இந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்டர் மூலிமா ஆம்பிளிஃபை ஆகிற சிக்னல் தான் டேப்பிங்கிலிருந்து இந்த இடத்துல ஊஃபர் அல்லது லவுட் ஸ்பீக்கர் இந்த இடத்துக்கு எடுத்திருக்கோம் இதில் அவுட்புட் ஃப்ரீக்குவன்சி வரும்பொழுது இந்த அவுட்புட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் நேராக இந்த ட்ரான்சிஸ்டருக்கு போய
மூணு ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு ஆம்பிளிஃபையில் இருக்கும் ஏஎஃப் ஃப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் ஏஎஃப் டிரைவர் ஏஎஃப் அவுட் புட் ஓகேவா ரொம்ப லெஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளான சர்க்கியூட் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல குட் ரிசல்ட் இருக்கும் ஏன்னா லோ காஸ்ட்டில் ஒரு சப்புக்கு தேவையான ஒரு மானோ ஆம்பை ஒரு பவர்ஃபுல் ஆம்பை நம்ம ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணணுன்னா நமக்கு எதாவது தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம் பாருங்களேன் இது ஃபோர் இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஃபோர் இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது பார்த்தவே தெரியும் உங்களுக்கு அதில் டாட் பிசிபி கீழே உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிசிபி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நகர்த்த முடியும் லெஃப்ட் ரைட் எந்த போர்ஷன் வேணாலும் இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இந்த இதுக்குள்ளே நகர்த்த முடியும் ஓகே இதில் ஒரு லைட் இருக்கும் மேலே டாப்பில் இந்த லைட் அமைத்தின் மூலயமா இந்த போர்டில் பார்க்க முடியும் காமனன்ஸை வந்து ஈஸியாக ஒரு டாட் பிசிபியில் அசம்பிள் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எதுக்காக ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உபயோகப்படுத்தி நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஈஸியாக காமன்ஸ்லாம் கிடைக்கிது ஆன்லைனில் கூட வாங்கிக்கலாம் எலிமெண்ட் ஃபோர்டின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் எல்லா எலக்ட்ரானிக் காமன்ஸும் கிடைக்கிது என்ன ஒவ்வொரு காமன்ஸ்லேயும் ஒரு டென் பீஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி பீஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு பேக்கேஜ் ரெசன்ஸ் ஆல் ரெசன்ஸ் வேல்யூ அவ்வளோதான் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த லைட் என்ன பண்ணலாம் அப் டவுன் பண்ண முடியும் எந்த ஏங்கிளில் வேணாலும் நகர்த்திக்க முடியும் அதேமாரி இந்த போர்டுடைய ரெண்டு கிளிப் இருக்குது ஹேண்ட் இருக்குது இதை எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் கூடவே இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சால்ட்ரிங் ஹேண்டை ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சால்ட்ரிங் ஹேண்ட் ஸ்டாண்டு இதுக்குள்ளேயே இருக்குது வேணுங்கும்போது லைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாத போது லைட் என்ன பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் டிவைஸ் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஃபோர் இன் ஒன் தேவை இந்த லென்ஸோடு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் நான் இது உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் இது காஸ்ட் வந்து நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது நியூ கம்மர்ஸ் பிகினர்ஸ் இருக்கே இந்த மாதிரி ஒரு டூல் கிட் இருந்தால் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொருத்தனுடைய ஹெல்ப் இருக்காமல் நாம்ளே ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகேவா அதனால் இதுக்கு பேரே வந்து ஹெல்பிங் ஹேண்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்